എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനിയും ഒരു വർഷത്തിലധികം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ കോൺവാലസൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയിലൂടെ കൊറോണ വൈറസുകളെ അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺവാലസൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി അഥവാ നിഷ്ക്രിയ ആൻറ്റിബോഡി തെറാപ്പി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അണുബാധയിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ അതേ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളിലേക്കോ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നിഷ്ക്രിയ ആൻറ്റിബോഡി തെറാപ്പി അഥവാ കോൺവാലസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന അസുഖം ഭേദമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ സെല്ലിലെ ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ് ഇത്തരം ആൻറ്റിബോഡി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ സെയിം വൈറസുകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് അവരുടെ രക്തത്തിൽ തുടരും ഇത്തരം ആൻറ്റിബോഡീസ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവ വൈറസുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ നിർജ്ജീവമാക്കുകയും ചെയ്യും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം ആൻറ്റിബോഡികൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന സ്പൈക്കുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും കൊറോണ വൈറസുകളെ മനുഷ്യകോശത്തിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് സ്വീകർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വീകർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ചൈനയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പത്ത് രോഗികളിൽ ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി പരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെച്ചപ്പെടുന്നതായും കണ്ടെത്തി ഒരു ഡോസ് പ്ലാസ്മ അതായത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അസുഖം ഭേദമായ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പ്ലാസ്മ ഡോസ് വരെ നൽകാൻ കഴിയും ആവശ്യമായ ആൻറ്റിബോഡി ലഭിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകി കഴിഞ്ഞു സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് പ്ലാസ്മ ശേഖരിക്കുക കൺവാലസൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി എന്ന ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതിക്ക് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഡിഫ്തീരിയക്കെതിരെയാണ് ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സാൾസ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ എബോള മീസെൽസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഫലപ്രദമായിരുന്നു ഫലപ്രദമായ ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം